ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಎನ್ನುವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಅನ್ನುವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಮುಂದಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಒಂದು ದ್ರಾವಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಉಳಿ ರುಚಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ವಸ್ತು ಕಹಿ ರುಚಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ನಂತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ಸೂಚಕದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತನ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾವು ಅಜ್ಜಿದಂತಹ ದ್ರಾವಣ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವಾಗಿದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತನ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರಹಣ ಸೂಚಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೂಚಕಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ನಂತರ ಫಿನಾಫ್ತಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೇನೆ ಮೀಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಟೊಮೊಟೊ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಟೊಮೊಟೊ ರಸ ಆಮ್ಲನೋ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನ ಟೊಮೊಟೊ ರಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಜ್ಜಿತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನ ಟೊಮೊಟೊ ರಸ ಅಜ್ಜಿದಾಗ ನೋಡಿ ಅದು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವಾಗಿ ಬದಲಾದರೆ ಆಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರಾವಣ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವು ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದಾಗ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನ
ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರಾವಣ ಆಮ್ಲನೋ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲನೋ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥನೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ನ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್ ಈ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಅದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದ್ದಿದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ್ದೇವೋ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಆ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ನ ಬಣ್ಣ ಈ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರಾವಣ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ನ ಅದ್ದಾಗ ಬಂದಂತಹ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಣ್ಣ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ದ್ರಾವಣದ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರಾವಣ ಎಂಥ ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ದ್ರಾವಣ ಆಮ್ಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಏಳರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಆ ದ್ರಾವಣ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಏಳಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರಾವಣ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಹಾಗೂ ತಟಸ್ಥ ಎಂದು ನಾವು ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಿ ಎಚ್ ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಲಚರಗಳು ಜಲಚರಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪಿ ಎಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತವೆ ಬದುಕಿರುವಂತಹ ಜಲದ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಅವುಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಸಾಯ್ತವೆ ನಂತರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪಿ ಎಚ್ ನ ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತವೆ ಪಿ ಎಚ್ ನ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪಿ ಎಚ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಂತವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗದ ಸರಿಯಾಗದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರ್ತೇವೆ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಮ್ಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಶಾಮಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಾಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾ
ಹಲ್ಲು ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲು ಸವಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲನ್ನ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಲ್ಲಿನ ಸವಿತವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಇದಾವೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರುವೆ ಅಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನವೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹಾಕ್ತವೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಆಮ್ಲಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಆಮ್ಲಗಳು ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ರಫ್ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಾಟರ್ ಟ್ರಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಒಳಗೆ ಝಿಂಕ್ ಲೋಹವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಝಿಂಕ್ ಲೋಹವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಝಿಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಅನಿಲವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ಟ್ರಫ್ ಗೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಟ್ರಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣ ಇದೆ ಆ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಮೂಲಕ ಆ ಅನಿಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಬಲ್ ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಬಬಲ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯನ್ನ ಇಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟಪ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಡಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಟಪ್ ಅಂತ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಿಡಿಯುವಂತದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಲೋಹಗಳು ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ನಂತರದ ಪ್ರಯೋಗ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮ ತತ್ವ ನೀರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಆಮ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವುದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ನಾವು ಅನಿಲ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಣ್ಣ
ಬೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿನೀರಿನ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಎ ಒ ಎಚ್ ಟ್ವೈಸ್ ಈ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಸಿ ಓ ಟು ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಸಿ ಎ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಸಿ ಎ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಬಂತು ಹಾಗೇನೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಿ ಎ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲವು ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಂತರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಗಳ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿನೀರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಣ್ಣ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಇದು ಬಿಳಿಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸುಮ್ಮದ ತಿಳಿನೀರು ಅಂದರೆ ಸಿ ಎ ಒ ಎಚ್ ಟ್ವೈಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಸಿ ಎ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಸಿ ಎ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹದ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ನ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಎರಡು ತುದಿಗಳನ್ನ ಈ ಮೊಳೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪ್ ಉಳಿದೇ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಈ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕನ್ನ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದಾಗ ಬಲ್ಪ್ ಹೇಗೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕನ್ನ ಅದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಲ್ಪ್ ಉರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಅದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪ್ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಬಲ್ಪ್ ಉರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ
ತಟಸ್ಥದ ಲಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ತ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಿನಾಫ್ಥಿಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಫಿನಾಫ್ಥಿಲಿನ್ ಸೂಚಕ ಒಂದು ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಈ ದ್ರಾವಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಫಿನಾಫ್ಥಿಲಿನ್ ಸೂಚಕ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಸೂಚಕವನ್ನು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಲಗಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಆಮ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ಗಾಢವಾದಂತಹ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ರಹಿತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೇನೆ ನಾವೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಎನ್ಎಚ್ ಗೆ ಹೆಚ್ ಸಿಎಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಬಣ್ಣ ರಹಿತವಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣ ರಹಿತ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದ್ರಾವಣ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಲಕ್ಷಣ ನಾವು ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಲಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಲಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದು ಒಂದು ಹನಿ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಸೂಚಕ ತನ್ನ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಏನಿತ್ತು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಏನಿತ್ತು ಆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದ್ರಾವಣ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ದ್ರಾವಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ರಹಿತವಾದಂತಹ ದ್ರಾವಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾದಂತಹ ದ್ರಾವಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲವಣಗಳು ಅಂತ ಈ ಲವಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಲವಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ತಯಾರಿಕೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮೂರು ಲಾವಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅವುಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ನಮಸ